بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل کل ہم ازت اللہ مزہ انسان کے سامنے کوئی ہائی آئیڈیل نہیں اگر ہوتا کوئی اعلیٰ نسب العین العادرش نہیں ہے تو وہ پستی کی طرف پھر اس کی دلچسپی کیا ہوگی کوئی چولیاں کھاتا پھر رہا ہے کسی کو تانے دے رہا ہے کسی کی غیبت کر رہا ہے کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے پھر اس کی شخصیت کے اندر یہ پستی آ جائے گی وہی جس پستی کو دیکھ کر ایک حساس انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ انسان میں خیر کوئی ہے ہی نہیں یہ تو گویا کہ گندگی کی ایک پوٹ ہے کسی سے پوچھ لیجئے کوئی کہے گا سیکس اور سیکس اتنا کہ باپ اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تو وہ بھی سیکس ہے ماں اگر بیٹے کے جسم پر کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرے تو اس کو بھی سیکس ہے یہاں تک پتہ ہے تو یہ کہ انسان کے اندر کوئی اعلیٰ جذبہ کوئی اعلیٰ فکر ہے ہی نہیں کسی کوئی کوئی بتایا ہوں انسان تو میرا حیوان ہے گندگی کی پوٹ ہے کوئی شخص جو ہے بڑا اونچا واس کہہ رہا ہے اور کوئی زیر لب مسکرا رہا ہوگا کہ یہ واس جو فرما رہے ہیں اپنا روب گاٹھنا چاہ رہے ہیں کوئی ان کی اور کوئی مرض ہوگی وہ شاید کوئی نذرانہ ملنا ہو انہیں جس کے لیے واس فرما رہے ہیں واس تو بڑا عمدہ ہے لیکن انسان جانتا ہے کہ بڑے گھٹیا انسان کے بالعموم جو موٹیوز ہیں انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں جس سے کہ فطرت سے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید انسان کو خیر ہے ہی نہیں اسی لیے وہ چار قسمیں کھائیں تھیں وہ تین و زیتون و تور سینین و حاضر بلد المین لقد خلق نل انسان افی آخر تقویم کیا محمد انسان نہیں تھے کیا موسا انسان نہیں تھے کیا عیسیٰ انسان نہیں تھے کیا نور انسان نہیں تھے انسانی عظمت کے اوپر اتنی بڑی بڑی گواہیاں موجود ہیں لیکن جب پستی پر آتا ہے تو واقع ہے کہ اس سے پست کوئی نہیں پھر اسفلا صافلین جتنا کینا انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اونٹ کے اندر نہیں ہے جتنی شہمت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے سور میں نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں جو ہیں نقالی جتنی انسان کرتا ہے اتنا آپ کسی بندر میں نہیں دیکھیں گے نقالی کرتے ہوئے اور جتنا یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر خونخاری پیدا ہو جاتی ہے بھیڑیوں کو مار دے جاتا ہے انسان جو کچھ ہوتا ہے جب نیشنلزم کا بھوت سوار ہوتا ہے سر پر بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر بلموں میں اور نیزوں کے اندر کون پہ روتے رہے انسان پہ روتے رہے سن سینتالیس میں تو روئے گئے کہ نہیں وہ انسان تھے بھیڑیے بھیڑیے سن جاتا کوئی بڑی ایسا کام نہیں کرے ویل کل ہو مدت اللہ مزہ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب چنتا رہتا ہے لوگوں کے اور تانے دیتا رہتا ہے اللہ سی جمع مال امواد دادا جس کی ساری سی و جہود اسی میں رہی مال کمایا اور اسے گنتا رہا اب میرے ایسٹس اتنے ہو گئے آج کی بیلنس شیٹ اس سال کی جو ہے اس میں یہ یہ اضافے ہو گئے یا سب و انا مال کچھ گمان یہ کرتا ہے شاید کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا ظاہر بات ہے آدمی جانتا ہے مجھے مرنا ہے لیکن اسی مال کو صرف کر کے وہ کوئی ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا نام زندہ رہے پیرامڈس کیوں بنائے گئے کام اینڈ سیلف پوزیسڈ اسٹل اینڈ ریزولیوٹ دی پیرامڈس یہ احرام میں سن اتنے اونچے اونچے ہزار ہا انسان اس پہ لگے رہے ہوں گے تب یہ بنے ہوں گے کتنی بڑی بڑی چٹانے کتنے لوگ ان کے نیچے دب کر بھرے ہوں گے پیرامڈس ایکو ان ٹو اٹرنٹی دی ڈیفائنڈ کرائی آف مینز ول ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم تو مال سے انسان نے اپنے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے کلا ہرگز نہیں لیم بزن نف الخطما یہ جھونک دیا جائے گا خطما میں مما ادرا کمل خطما ہو تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے خطما کیا ہے نار اللہ المقدا وہ آگ ہے سلگائی ہوئی اللہ تطلع الاس ادا جو دلوں کے اوپر بھڑکے گی اب یہ آگ کون سی ہوگی ایک تو ہمارے زمانے میں ایک صاحب تھے اگر تھے وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھے انگریزوں کی فوج میں رہے تھے تو کچھ انہوں نے چیزیں پڑھی تھی وہ اس ہوتما کو ایٹم سے تعبیر کرتے ہیں اور ایٹم کا جو ہوتی ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس سے جو پھیلتی ہے اس کی چاہے وہ براہ راست آگ نہیں ہوتی وہ اس کا فال آؤٹ جو ہے بس وہ یقین جو ہے کہ جو چیر کے انسان کے وجود کو چلا جاتا ہے اندر یہ چیزیں ہیں کون کون سی آگے ہیں آپ سمجھیے ایک آگ تو وہ ہے لکڑی سے ابھی جلائی ہے وہ جلاتی ہے تو اس کو جلاتی ہے ایک آگے وہ آگ وہ ہے جو انفرا ریڈ ریز ہے الٹرا وائلٹ ریز ہے یا کوئی اور ریز ہے یہ کھال کو کچھ نہیں کہتی اندر جا کے آپ جسم کے جس حصے کو چاہتے اسے حرارت پہنچاتی ہے وہ آگ جو ہے نار اللہ المقدا اللہ تل افیدا دلوں پر جا کر وہ روشن ہوگی ان علیہ کو سدا پھر وہ ان پر بند کر دی جائے گی تاکہ ساری حرارت انہی کے اوپر رہے فی آمد محمد بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں 
بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر